grazie, grazie Carlo, buonasera a tutti. Eh, per quanto riguarda le eh, attività eh, della previsione del bilancio preventivo per il 2015, scusate abbiamo anche io perso la mia stiamo di Alessandro Piazzo. Dicevo che eh, con 3.500 per l'estinzione alle società scientifiche che, consentono, eh, che ci consente di poter avere essere visibili a livello internazionale e consentire poi la visibilità anche dell'Italia Journal of Just Science. Le spese di telefono 1000 euro, vari di imprevisti 1000 euro, contributo per il premio da classe 400 euro per un bilancio preventivo appunto di 107.900 a portare eh, avanti tutte le istanze e le eh, attività della società geologica per i prossimi anni. E quindi complimenti anche a Elisabetta Erba e a tutto il nuovo Consiglio. Detto questo, eh, e come prassi, anche in questo caso, in occasione che assembliamo la possibilità di dei contributi da parte di Elisabetta Reyes, di Giuseppe Salva dell'Università Sapienza Sempre, di Marco Dellini e di Francesco Lavigna del Roma Capitale Comune di Roma. Purtroppo mi prendo conto, quindi già nel nuovo millennio, le abbiamo messe a confronto con quelle del 2013, essendo il 2014 non è ancora terminato. E qui vedete tre anni fa la match change e l'interferenza tra acqua superficiale e sotterranea. Qui un confronto per classi, diciamo, riunendo un po' le parole chiave, si vede quali di queste hanno eh, aumentato, diminuito la loro eh, frequenza all'interno appunto dell'elenco delle parole chiave eh, di questi due anni a confronto. Eh, gli isotopi stabili, eh, per esempio, diminuiscono, il discorso sulla... Eh, idrogeologia urbana anche diminuisce poi mentre rimangono più o meno invariate quelle delle relazioni tra acqua superficiale e sotterranea e vanno invece aumentando praticamente da zero quelle sul climate change nonché come detto quello sul medical modeling e anche sul groundwater management and protection eh, modelli concettuali un'altra delle parole chiave che eh, è andata per la maggiore eh, diciamo negli ultimi anni quindi uno spostamento dicevo verso temi ambientali e eh, ovviamente temi eh, sui quali si possono dare fornire risposte da un lato alla società civile, dall'altro ai tecnici, agli amministratori, ma necessariamente verso eh, l'esigenza di fornire ormai risposte piuttosto che for, eh, porsi domande all'interno della comunità. Quali, eh, tra questi campi eh, ho preso alcuni esempi, alcune problematiche eh, che ritengo opportuno sottolineare in questa sede. Cominciamo dal discorso degli strumenti, no? l'uso dei modelli matematici, come ho detto, è diventato ormai indispensabile e diffusissimo. Il rischio dell'utilizzo dei modelli credo sia chiaro eh, alla maggioranza di noi, perché è quello di affidare a una macchina, quindi a dei numeri, eh, l'elaborazione di quelle che eh, sono delle risposte che invece devono necessariamente venire sulla luce dell'esperienza e delle capacità dei singoli. Eh, geologi e geologici. E, da questo punto di vista una delle maggiori problematiche è quella eh, legata all'incertezza. È ovvio che dati di buona qualità possono consentire la realizzazione di modelli di buona qualità, mentre invece un modello basato su eh, dati scadenti o carenti necessariamente avrà un'incertezza e una eh, variabilità maggiore dei risultati che ne diminuiscono fino ad inibirne il significato e l'applicabilità eh, delle previsioni che il modello è in grado di fare. E tra queste incertezze, diciamo legate a aspetti numerici, eh, c'è poi accanto a queste incertezze c'è poi una incertezza, una variabilità delle eh, variabili reali, cioè quelle di campo, quelle variabili naturali. E in particolare uno dei temi eh, più caro a chi si occupa di ideogeologia quantitativa, e quindi la trasposizione del modello concettuale ai modelli numerici, è quello della eterogeneità di mezzi. Eh, la scala con, quale, con la quale si va ad indagare perché un acquifero può essere eh, sintetizzato con un unico numero o un'unica serie di numeri per ognuno delle sue proprietà idrauliche e idrodinamiche ma andando a guardare se si guarda la scala eh, diciamo non di dettaglio entrando in una scala estremamente di dettaglio le variabilità, eh, la variabilità e eh, l'eterogeneità del sistema implica maggiore eh, richiesta di conoscenze e appunto la necessità di quantificare questa eh, eterogeneità. Uno uh, dei problemi maggiori che ci si, ci si trova davanti di solito è quello dell'eterogeneità verticale, cioè di come vari con la verticale la distribuzione da un lato del sistema idrodinamico, quindi delle proprietà dell'acquifero, e dall'altro anche della concentrazione per esempio dei eh, sali sciolti e in particolare dei contaminanti. Ci sono, ci sono contaminanti che tendono a stratificarsi, ci sono ovviamente in funzione della profondità diverse velocità eh, della falda, diverse interazioni con le zone più superficiali e più profonde, 
Tutto questo eh, deve essere ormai tenuto in giusta considerazione. L'approccio eh, che si va eh, diffondendo, che direi si è già diffuso negli ultimi, negli ultimi anni, è quello degli aspetti eh, fluido dinamici, o meglio legati all'abbondanza e alla concentrazione degli inquinanti. E ad esempio questo porta alla costruzione di modelli tridimensionali nei quali si può eh, verificare con i dati di campo e poi prevedere quale possa essere l'evoluzione, in questo caso vedete, di un plum di inquinanti eh, sottoposto al pompaggio eh, per, eh, per attività di bonifica in, eh, in alcuni siti. Quindi vedete che la macchia rossa va diminuendo sebbene in maniera eh, non troppo evidente. Molti livelli. Eh, un esempio della correlazione tra dati misurati e simulati eh, relativo in questo caso a un altro sito che si vede chiaramente che eh, il modello deve essere affinato e, e che ci tengo a sottolineare che i dati eh, che non collimano perfettamente con il modello sono quelli sui quali bisogna lavorare di più per capire quanto il modello concettuale e numerico si disposti dalla situazione di realtà. Molto spesso quando eh, si arriva a correlazioni di questo genere, comunque molto positive, è l'eterogeneità del sistema che gioca una forte un forte ruolo, un ruolo significativo. E modalità di campionamento multilivello, beh, ce ne sono diversi, dai cosiddetti piezometri cluster, cioè la necessità, la possibilità di, di realizzare piezometri finestrati a diverse comunità, ognuno di questi, ma ormai con tecniche eh, un pochino più evolute, la possibilità per esempio di utilizzare dei packer rimovibili che si inseriscono in piezometri già esistenti, isolano un determinato tratto e consentono tramite pompe, tramite la zona finestrata qui all'interno, il prelievo di acque provenienti da quella determinata profondità. E se ci sono maggiori risorse, ad esempio, situazioni nelle quali eh, i piezometri vengono installati già eh, ex novo con eh, la possibilità di campionamenti eh, secondo diversi canali. Questo è un continuous condition tubing che ha tre tubi all'interno di un unico tubo in plex, che si chiama comunque una delle plastiche, questa è una sacca di piede mi sembra, e che può essere finestrato alla profondità voluta e che quindi è in grado di campionare nel tempo a diverse profondità, ce ne sono a 3, a 5, a 7 porte. Altra possibilità ancora meno invasiva è quella dell'uso del direct push, cioè di piccole sonde eh, tipo eh, penetrometriche che in questo caso danno la possibilità di eh, avere dei punti di campionamento all'interno della zona che viene innestata all'interno del terreno con delle eh, punte retrattili che scoprono una zona da cui con un pompaggio si possa arrivare acqua in profondità. Tutti i sistemi più o meno evoluti che consentono un campionamento multilivello. Risultati? I eh, risultati sono significativi perché eh, mentre eh, vi, vi faccio vedere così buono a confronto eh, la uh, concentrazione di un determinato, in questo caso dei cloruri o della concentrazione totale degli idrocarburi disciolti, il simbolo grande rappresenta il campionamento classico, cioè integrato su tutta la comunità del pezzone e questo rappresenta il campionamento multilivello. È ovvio che spesso eh, il dato rappresenta una media ponderata, se volete, della distribuzione reale del sale disciolto o del contaminante, ma non conta avere questo risultato, non conta avere, eh, avere questo risultato che va poi a fittare attraverso la eh, realizzazione di modelli numerici, altrimenti non è possibile andare a a realizzare un modello numerico che tenga conto di questa distribuzione senza conoscerla eh, almeno eh, delle sue linee principali. Eh. Nessuno pretende di fare un campionamento di 50 cm, ma 3, 4, 5 campionamenti nella lungo e mezzo non si possono fare. Queste sono eh, situazioni che eh, sono ben evidenti anche in altri casi, questa è una, per esempio una distribuzione invece di solventi colorati con la profondità e si vede come anche il, quello a maggiore concentrazione ha diverse, una concentrazione che diventa il doppio, il triplo, eh, a seconda di dove andiamo a campionare. Questo corrisponde a sistemi più o meno permeabili, a situazioni più o meno permeabili che si succedono nel sottosuolo. Ancora più interessante, altrettanto interessante, è il discorso invece della variazione dei parametri chimici, ad esempio da eh, pH o EH eh, più alti o più bassi, si vanno, va a cambiare, è andato a cambiare la l'equilibrio, per esempio, del potenziale di ossido di riduzione, cambia la concentrazione del ferro di sciolto all'interno di di fama, ovviamente, essendo questo direttamente legato alla reattività uh, del processo di ossido di riduzione. Ma non solo dal punto di vista uh, fluido dinamico, cioè degli inquinanti, ma uh, anche dal punto di vista idrodinamico, ci sono ormai strumenti che consentono la caratterizzazione verticale del sistema. Uno di questi eh, ce ne sono diversi, ovviamente è un mulinello da pozzo che anziché indagare la portata di superficie riesce ad indagare eh, la, eh, 
presenza o meno di flussi verticali all'interno del sistema. Flussi verticali che sono di solito di gran lunga inferiori, no? sappiamo i flussi orizzontali, ma se ci sono flussi verticali c'è l'originità, ovvero ci sono zone più o meno permeabili all'interno del sistema eh, considerato omogeneo o eterogeneo che sia, che eh, determinano appunto differenze di potenziali idraulico e di conseguenza flussi potenziali e reali all'interno del piezone dal basso verso l'alto. Questo è un sistema che si basa sulle emissioni di onde di calore, ma ce ne sono anche di, di altro tipo. Eh, indagini in foro per la caratterizzazione idrodinamica dei sistemi. E queste sono delle possibili eh, applicazioni. Un test appunto con flow meter dà dei segnali, in questo caso di flusso diretto verso il basso, associato all'immancabile e indispensabile stratigrafia, quindi conoscenza della successione eh, stratigrafica, può poi portare a identificare all'interno dell'acquifero principale per esempio un flusso che prevalentemente, questi sono valori negativi, quindi si muove, l'acqua tende a muoversi verso il basso, in questo caso prevalentemente verso il basso. Tutto questo associato a l'opera dei parametri chimico-fisici e per esempio alla distribuzione dei contaminanti con la verticale dà eh, delle informazioni abbastanza si muove non solo in senso orizzontale ma anche in senso verticale. Per esempio in una zona più superficiale di questo acquifero abbiamo concentrazioni più basse, visto che il flusso, le differenze di flusso all'interno dell'acquifero sono prevalentemente con movimento verso il basso. Tutto questo può essere poi ulteriormente affinato ad esempio con tecniche di tracciamento esotopico che eh, forniscono ulteriori informazioni anche se volete sui processi in atto, ma diciamo che è un discorso ancora più eh, complesso già da poter essere spiegato. Un accenno. Eh, ormai la composizione isotopica eh, delle acque di falda non si limita più a un'analisi classica del deuterio e dell'ossigeno 18, ma si spinge sulla valutazione dei, ehm, si spinge sulla valutazione dei contaminanti disciolti. Qui sulla sinistra abbiamo l'esempio dei nitrati e quindi del delta 15 in funzione del delta 18, questi sono grafici di letteratura che in funzione della localizzazione eh, delle caratteristiche del, del campione analizzato ci danno la possibilità di eh, identificare i processi in atto, in particolare in questo caso un chiaro esempio di identificazione. Lo stesso vale per i solfati che non sono necessariamente impilanti ma sono invece particolarmente abbondanti. L'origine dei solfati è, è ben tracciata dalla eh, presenza di, eh, del, dell'esotopo dello zolfo in funzione dell'esotopo dell'ossigeno e ancora anche i contaminanti, in questo caso abbiamo eh, carbonio 13 ma c'è anche il cloro 37 all'interno per esempio della, della famiglia dei solventi colorati che dà chiare informazioni su quelle che possono essere le origini e anche il destino di questi contaminanti eh, in funzione della loro distribuzione verticale. Altra parola chiave, l'altro argomento chiave diciamo l'ambiente. Eh, un tema che eh, ha assunto maggiore rilievo negli ultimissimi anni è quello dell'interazione delle acque sotterranee e in parte anche superficiali, per l'interazione delle acque sotterranee e quelle superficiali, nel mantenimento di condizioni ambientali favorevoli in aree di particolare interesse o pregio, ovvero i cosiddetti groundwater prevented ecosystem. La valutazione delle, dei potenziali ecosistemici e dei servizi ecosistemici è uno dei temi più cari ormai alle. Eh, anche all'Unione Europea per esempio e quindi anche in questo caso il contributo dell'idrogeologia non è eh, banale perché dall'indagine a scala di bacino fino all'indagine a scala del corso d'acqua fino addirittura all'indagine eh, attraverso transetti localizzati in corrispondenza del Licorreico i rapporti tra acque superficiali e sotterranee influenzano in maniera significativa tutte le situazioni ambientali o ecosistemiche di, eh, di pregio o di un certo interesse nonché la distribuzione e la, il destino di alcuni contaminanti, uno per tutti il ciclo dei nitrati. Altre indagini o altri strumenti possibili eh, si stanno concentrando, le ricerche si stanno concentrando sulle indagini in foro ancora, non si è finito di, fare, eh, di, di aggiornare il problema delle indagini in foro. Una, un esempio eh, che eh, mi hanno riportato i, i, diciamo, i colleghi canadesi con i quali siamo in contatto è legato all'utilizzo della uh, profili di temperatura ad alta risoluzione per capire anche in questo caso l'entità e le caratteristiche del flusso sotterraneo, per esempio in acquiferi fratturati. Da, grazie a delle sonde ormai che arrivano a misurare differenze del centesimo di grado centigrado, eh, ormai eh, questo sistema, quindi, ah, grazie alla possibilità di fare delle non entrano più e non si mescolano più direttamente all'interno del tesoro con maggiori difficoltà di capire eh, e di eh, avere una risoluzione molto elevata, ma in questo caso non penetrando dentro, ma mettendo dentro all'interno delle sonde 
di, eh, che consentono la misura della variazione di temperatura si ha la possibilità di valutare l'entità dei flussi e la direzione dei flussi eh, eh, che avvengono al di fuori del piezometro stesso. Questo è un altro esempio, in questo caso vedete un, eh, un piezometro completamente eh, inguainato all'interno del quale l'emissione di onde di calore eh, con eh, ministro di emissioni di, 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 calore, di, emissioni di calore ci consente di avere dei profili di temperatura a seconda delle caratteristiche del piezometro che consentono chiaramente, eh, vista la presenza di acqua più fredde rispetto eh, laddove il flusso è maggiore, di individuare ad esempio le fratture da cui proviene l'acqua in funzione della profondità. Altro tema fortemente eh, in fase di ampliamento è quello della ricarica artificiale degli acquiferi, che ha cambiato un po' il nome, non è più ricarica artificiale, ma manager acquiferi charge, cioè una ricarica degli acquiferi eh, controllata. Sono ormai molte le esperienze a livello internazionale e eh, anche a livello nazionale finalmente negli ultimi anni si è andata sviluppando l'applicazione la, in alcuni campi propri, ce ne sono al nord, ce ne sono anche eh, in Sardegna per esempio, altri in Toscana, tutti eh, progetti, eh, questo ne ho citato uno in particolare, il Marsol che è eh, in fase di attuazione adesso da parte dei colleghi di, eh, della scuola superiore di Sant'Anna, che identificano e validano i sistemi di ricarica artificiale da qui. Questa è una novità diciamo, relativa per chi si occupa di idrogeologia, ma è una novità nella sua modalità di applicazione, perché mentre una volta si andava semplicemente a stoccare, a provare a stoccare acqua nel sottosuolo, oggi la chiave di lettura è togliere acqua o almeno diminuire l'acqua nei corsi d'acqua nel periodo di piena, tramite queste vasche e sistemi di infiltrazione, stoccarla nel sottosuolo e non più in dighe superficiali e di utilizzarla poi nel periodo eh, di siccità, o magari nei paesi più eh, con climi meno variabili del nostro, più variabili del nostro, pardon, quindi Nord Africa ad esempio, ma vista la situazione degli ultimi mesi o anni direi che anche da noi può trovare ampio margine di applicazione una tecnica di questo genere. E questi sono gli esempi appunto del eh, progetto eh, Marzo, ripeto, e, e di cui sono, eh, ci sono eh, dei partner italiani e delle zone, come vedete, dove si sta sperimentando la infiltrazione eh, artificiale all'interno degli acquisti. In altre parole, anche nelle tecniche più semplici no? dell'esecuzione eh, di misure di portata, questo è un classico esempio di geologo dello scorso millennio, eh? dovrebbe essere scritto da qualche parte, vediamo se esce fuori, eh, quindi è una foto abbastanza datata come si può vedere, come ahimè purtroppo, ed è eh, un'immagine che risale ormai al secondo millennio, si fanno ancora misure di portata in questo modo? Sì, ma la nuova frontiera è questa, ovvero fibre ottiche, da utilizzare lungo il corso d'acqua con eh, stendimenti all'interno del corso d'acqua e anche qui esame delle variazioni di temperatura per misurare in funzione della lunghezza del corso d'acqua la presenza di flussi eh, a o verso la falda e quindi con eh, possibilità di identificare le zone di drenaggio, le zone di perdite dell'acqua dell superficiale verso il sottosuolo con un approccio più moderno e sicuramente molto promettente, già sperimentato all'estero non ancora da noi addirittura con eh, ovviamente profili di temperatura molto, eh, dicevamo, molto dettagliati che consentono quindi l'identificazione ormai non più soltanto nelle zone di eh, recapito eh, a mare, no? cosa nota eh, da diversi decenni, ma anche all'interno delle piccole università e quindi misurazione dei flussi dall'alto verso il basso o dall'interno verso l'esterno in funzione delle variazioni di temperatura tramite eh, l'uso di fibre ottiche. Tutto questo ha viene comunque riassunto all'interno di modelli concettuali, tra i quali eh, vorrei citare soltanto questo proposto dalla Unione Europea perché eh, evidenzia quale sia la tendenza appunto dell'attuale e nell'immediato futuro per l'implementazione della direttiva quadro sulle acque, in particolare poi della direttiva figlio sulla figlia sulle acque sotterranee. Abbiamo eh, informazioni sulle pressioni antropiche soprattutto, dall'altra parte fond fondamentale le caratteristiche ovviamente del corpo idrico sotterraneo, da questo nasce un modello concettuale che eh, prevede la necessità di capire il sistema di flusso, la qualità naturale, le variazioni, la vulnerabilità dovuta alla pressione antropica e quindi i potenziali effetti delle, delle, della pressione. Dati di monitoraggio, come sempre, consentono la realizzazione di eh, un sistema di monitoraggio e ovviamente stabilire, come detto, la confidenza e, e l'incertezza diciamo, del modello concettuale, dopodiché l'applicazione la del sistema porta alla formulazione di risposte. Quali risposte possono arrivare? Andando a concludere 
eh, ah, un ultimo capitolo è quello dei contaminanti emergenti, direi che non c'è più tempo per andarci sopra, ma eh, i contaminanti non sono più quelli, soltanto quelli che siamo abituati a sentire, ma ce ne sono di molti, deve essere caratterizzato il loro destino dal punto di vista idrogeologico, quindi la loro, la loro destinazione. Un recente lavoro appunto del 2014 fa un primo tentativo, un primo eh, timido tentativo di valutare la, valutare la presenza sul territorio italiano. E quindi, concludendo, eh, diverse domande, diverse risposte possibili, l'idrogeologia è in grado di fornire eh, risposte significative in tutta questa, tutta questa problematica, dall'approccio multiscale, al monitoraggio multilivello, quindi tecniche e strumenti anche eh, moderni, fino a, e eh, questo era semplicemente appunto un, un inizio del, di questa lista, fino a eh, consentire appunto la a risoluzione di problemi da piccola a grande scala e magari fornire anche risposte all'Unione Europea. In questo quadro mi permetto soltanto di aggiungere che è stato appena finanziato un progetto sotto legge del grande progetto Horizon 2020 della Comunità Europea eh, sul tema delle acque sotterranee, in particolare sulla mh, cosiddette gap nelle conoscenze idrogeologiche. Eh, tra i, diciamo, i gruppo, nel gruppo di lavoro c'è eh, questo Dipartimento della Sapienza e quindi eh, nei prossimi tre anni si lavorerà a fondo per fornire, come vedete, una coordination supportation quindi alla Comunità Europea per le potenziali risposte, come attraverso un inventario dei risultati delle ricerche geologiche in grado di identificare lo stato dell'arte e eventualmente anche eh, le mancanze, le carenze e quindi ciò che deve essere sviluppato in futuro. Finisco semplicemente ricordando eh, la prossimo appuntamento dal punto di vista idrogeologico che si terrà appunto a settembre a Roma, questo congresso mondiale, nel quale si cercherà di tirare le fila e qualcuno aspettare la fine, magari farle adesso e se no eh, nel frattempo si può preparare il secondo intervento. Aspetta, diciamo subito, le sapete azioni del CNR Ilsa, diciamo che non ci siamo preparati nulla, eh, né domande né risposte, no, no sì. E, tanto, congratulazioni, e, visto che hai accennato alla eh, ricarica artificiale, volevo comunicare che il Ministero sta finalmente preparando il decreto, il regolamento per, eh, con i criteri per eh, autorizzare la ricarica artificiale delle fabbriche, che attualmente, se non lo sapete, non è autorizzata in Italia, c'è stato ci sarà una riunione per il mio istituto per cui c'è anche con le persone a questa attività, quindi a breve ci sarà un regolamento attivo per l'approvazione la, eh, della ricarica di comunità delle fanti, quindi questo è un aspetto di interesse di tutti i geologi. Grazie per l'aggiornamento, eh, infatti per adesso sono solo sperimentazioni già autorizzate da Comunità Europea, quindi ti invitiamo la Comunità Europea per... Il richiamo della Comunità Europea è per eh, renderlo operativo, eh? Allora, eh, darei la parola appunto a Elisabetta Preziosi del CNR e 